Bonjour, aujourd'hui on va évoquer le syndrome de Stockholm. Alors de quoi s'agit-il Bien le 23 août 1973, dans une banque de Stockholm, précisément, un malfaiteur qui s'appelait Olson a pris en otage quatre personnes pendant six jours. Pendant six jours. D'ailleurs, pendant ces six jours, il a fait un certain nombre de revendications. Il a demandé en particulier à ce que l'un de ses co-détenus, qui s'appelait Olofsson, vienne avec lui dans la banque. C'est bien qu'ils ont été, lui, Olson et Olofsson, pendant six jours avec quatre otages enfermés. Et, mais pendant ces six jours, il s'est passé une relation affective et amicale telle que lorsqu'ils sont sortis, les policiers ont été vers lui, en quelque sorte, parce qu'ils les ont vus se prendre dans les bras les uns des autres au moment de la séparation. Les otages n'ont pas voulu que les malfaiteurs sortent en dernier parce qu'ils craignaient qu'ils se fassent tuer. Ils ont voulu qu'ils sortent en premier, d'une certaine façon, pour les protéger. Et ces otages sont même allés jusqu'à se cotiser pour payer la, la prise en charge, les frais de défense de ces malfaiteurs. Alors comment expliquer un tel phénomène En quelque sorte que les agressés, d'un seul coup, prennent la défense de leurs agresseurs. Eh bien, on peut l'expliquer par un phénomène d'attachement à minima. Le phénomène d'attachement, c'est quoi C'est quelque chose qui se crée dans les familles, entre parents et enfants, dans la relation affective, dans les relations amoureuses. C'est un certain nombre d'interactions, d'échanges, de petits éléments comme ça de vie du quotidien qui sont partagés minute après minute, heure après heure, et qui crée des liens affectifs très forts. Si bien que les personnes se sentent en sécurité avec la personne avec laquelle ils nouent des liens d'attachement. Dans l'attachement, on se sent en sécurité. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette banque-là. L'attachement qu'ils ont connu les uns avec les autres a fait que euh, les otages se sentaient en sécurité, paradoxalement, avec ces personnes-là, et que c'est l'extérieur qui apparaissait comme menaçant. Alors, tous les otages ne connaissent pas le syndrome de Stockholm. Ça ne peut fonctionner qu'à certaines conditions. La première en particulier, c'est qu'à un moment donné, les otages savent très bien que euh, les malfaiteurs ne leur feront aucun mal. Ils en ont la conviction. Et à partir de ce moment-là, ils commencent à partager avec eux. L'autre ne devient plus neutre. L'autre intervient dans l'affaire affective, devient quelqu'un que l'on connaît, avec qui l'on partage des choses et avec lequel on se sent en sécurité. C'est là, c'est ce qui s'est passé à Stockholm. Ils se sentaient en sécurité avec eux, et les autres apparaissaient, apparaissaient à l'extérieur comme, comme menaçants, dans la mesure où on savait très bien, où ils savaient très bien que bah, leur intervention pourrait s'avérer euh, tout à fait pénalisante pour les uns et pour les autres. Donc il y a eu un inversement de situation, mais qui, est dû, qui était dû à certaines conditions très particulières, où les otages ne se sentent pas en insécurité, où, se sentent, où ils sont sûrs que les ravisseurs ou que les preneurs d'otages ne leur feront aucun mal, et qu'ils nient et qu'ils mettent en place un certain nombre de liens, petit à petit, qui fait que l'autre n'est plus quelqu'un de neutre, qu'ils ne connaissent pas un individu quelconque, c'est quelqu'un qui, effectivement, fait immixion dans leur euh, affect, d'une certaine façon. Voilà, pour ce qui est le syndrome de, de Stockholm, on se retrouve une autre fois pour d'autres chroniques. Au revoir